Now another object is request object. Again I repeat, another object is request object, right? जैसे हमने देखा था कि जब भी हमें हम हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलता है अगर हमने कोई सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी होगी तो उसके अपोजिट में हमें रिस्पॉन्स मिलता है अगेन आई रिपीट हमने जो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की होगी उसके बिहाफ पे वो रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए सर्वर हमें रिस्पॉन्स देता है राइट right? तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास रिस्पॉन्स के रिलेटेड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है तो रिक्वेस्ट करने के लिए लिए हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जैसे रिस्पॉन्स एच टी क्लास का ऑब्जेक्ट था लाइक वाइज रिक्वेस्ट एच रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है अगेन आई रिपीट जैसे रिस्पॉन्स एच टी क्लास का ऑब्जेक्ट था लाइक वाइज ये रिक्वेस्ट एच रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है एंड दोनों क्लासेस सिस्टम डॉट वेब नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है अगेन आई रिपीट दोनों क्लासेस सिस्टम डॉट वेब नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है राइट नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती है प्रॉपर्टीज होती है राइट right? कि जो एच रिक्वेस्ट के लिए वर्क करेगी जब भी कोई भी पेज लोड होता है या फिर पेज लोड करने के लिए जो भी वैल्यूज प्रॉपर्टीज की जरूरत है वो हमें ये एच रिक्वेस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट उसके साथ अवेलेबल रहेगी राइट right? इसके अंदर हमारे पास यू के जो पैरामीटर्स होते हैं राइट right? वो भी होते हैं एंड अलोंग विद दैट दूसरी इंफॉर्मेशन भी होती है राइट right? के जो क्लाइंट सेंड करता है अगेन आई रिपीट ये रिक्वेस्ट है तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट कौन सेंड करेगा क्लाइंट सेंड करेगा राइट सो दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफाइड ओवर हियर कि जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट सेंड करता है एंड अलोंग विद दैट यू आर एल पैरामीटर्स की जो वैल्यू है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगी फॉर एग्जाम्पल मैंने यू आर एल के अंदर यूजर का नेम एम्बेड किया है तो वो इन्फॉर्मेशन भी मुझे ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं रिड्राइव कर सकती हूँ सो so ऑब्वियस बात है कि अगर हम इतने सारे टास्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट तो उसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन होंगे प्रॉपर्टीज होगी एंड मेथड्स होगी राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद कलेक्शन के रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन से कलेक्शन अवेलेबल है राइट right? So the first collection is cookies collection. अगर हमें कोई भी कुकीज की वैल्यूज को रिक्वेस्ट करना है तो हम ये कुकीज कलेक्शन का यूज कर सकते हैं बिकॉज ये कुकीज कलेक्शन के अंदर सारी कुकीज की वैल्यू प्रेजेंट होगी राइट अगेन आई रिपीट सारी कुकीज की वैल्यू हम इसके अंदर इसके अंदर जो होगी वो हमें मिल सकती है अगर आपको याद हो तो हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में भी कुकीज कलेक्शन देखा था राइट नाउ वट इज दैट थिंग अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट में कब मिलेगा जब वो प्रेजेंट होगा तो तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमें कुकीज का कलेक्शन मिलेगा राइट सो दट इज द थिंग कि कुकीज कलेक्शन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है नाउ अनदर कलेक्शन इज फॉर्म कलेक्शन नाउ द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स के जब भी हम फॉर्म के ऊपर इनपुट जो हम टैग यूज करते हैं अगर आपको याद हो तो आप एच में इनपुट यूज करते थे इनपुट एलिमेंट यूज करते थे उसके अंदर टाइप इक्वल टू बटन लिखते थे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखते थे टाइप इक्वल टू लेबल लिखते थे राइट इन शॉर्ट आपको कोई फॉर्म क्रिएट करना है तो वहां पे आप वो इनपुट टैग यूज करते थे अगर ए एस पी डॉट नेट के अंदर वो इनपुट टैग के अंदर जो भी वैल्यूज है मतलब वो इनपुट का यूज करके आपने जो भी कंट्रोल्स रखे है राइट right? उसके अंदर जो भी वैल्यूज है राइट right? वो आपको चाहिए तो आप ये फॉर्म कलेक्शन का यूज कर सकते हैं राइट right? लेकिन आपको वहां पे ध्यान रखना है कि पोस्ट मेथड यूज हुई होनी चाहिए अगेन आई रिपीट पोस्ट मेथड यूज हुई होनी चाहिए राइट right? सो so, वो इनपुट रिलेटेड जो भी वैल्यूज होगी वो सारी वैल्यूज आपको ये फॉर्म कलेक्शन में से मिल जाएगी राइट गुड इनफ अनदर कलेक्शन इज क्वेरी स्ट्रिंग अभी अभी मैंने आपको बताया कि यू आर एल पैरामीटर्स की वैल्यू भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल होगी तो ये यू आर एल पैरामीटर्स की वैल्यू जो कलेक्शन से हमें मिलेगी दट इज नोन एज क्वेरी स्ट्रिंग अगेन आई रिपीट यू आर एल पैरामीटर्स की वैल्यू जो हमें जो कलेक्शन में से मिलेगी दट इज नोन एज क्वेरी स्ट्रिंग ये क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर नेम वैल्यू पैर होगी उसे आप वेरिएबल नेम भी कह सकते हो 
राइट सो नेम वैल्यू पैर होगी एंड उसमें से हम वो सारी वैल्यूज सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज हम रिट्राइव कर सकते हैं मोर प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं राइट अनदर इज क्लाइंट सर्टिफिकेट आपको पता है स्टूडेंट्स के बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जिसका यूज करने के लिए वो वेबसाइट के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही क्लाइंट उसे वैलिड सर्टिफिकेट कंसीडर करेगा राइट सो वो क्लाइंट सर्टिफिकेट्स रिलेटेड जो भी फील्ड्स की वैल्यू है वो ये क्लाइंट सर्टिफिकेट जो कलेक्शन है उसके अंदर होगी अगेन आई रिपीट वो जो सर्टिफिकेट है उसकी जो फील्ड वैल्यूज है राइट right? वो फील्ड की वैल्यूज ये क्लाइंट सर्टिफिकेट जो कलेक्शन है उसके अंदर स्टोर हुई हमें मिलेगी राइट एंड द लास्ट इज सर्वर वेरिएबल्स सो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर होते हैं यूनिक्स का सर्वर होता है लिनक्स का सर्वर होता है विंडोज सर्वर होता है वैसे ही ए एस पी डॉट नेट का भी सर्वर होता है सारे सर्वर्स के ऊपर खुद के वेरिएबल्स होते हैं कि जिसके अंदर वो सिस्टम स्पेसिफिक वैल्यूज हम स्टोर करते हैं सो so, वो सारी वैल्यूज हमें ये सर्वर वेरिएबल्स जो कलेक्शन है उसमें स्टोर हुई मिलेगी अगेन आई रिपीट वो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हमें ये सर्वर वेरिएबल्स कलेक्शन है उसमें मिलेगी या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कलेक्शन का यूज करके हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं राइट सो स्टूडेंट्स दीज आर द कलेक्शन फाइव कलेक्शन के जो हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ मिलेगा राइट right? now we will move on to properties of request object so the first is total bytes total bytes matlab kya ye kya return karega more precise total number of bytes right ki jo client ne send ki hai right again i repeat client ne send ki hai in the body of the request jo bhi client request karta hai uske andar hum aisa keh sakte hai ki total number of bytes client ne kitni send ki hai wo agar hame janna hai to hum ye total bytes property ka use kar sakte hai right next is user host address right user host address ka meaning ye hota hai ki agar aapko user ke computer ka address chahiye again i repeat user ke computer ka ip address chahiye राइट right? तो आप ये यूजर होस्ट एड्रेस का यूज करके रिट्राइव कर सकते हो अब शायद स्टूडेंट्स आपको पता चला होगा कि बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कैसे डिटेक्ट हो जाता है राइट फॉर एग्जांपल अगर आप जीमेल यूज करते हो तो वहां पे भी आपके कंप्यूटर का आई एड्रेस ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है राइट right? सो so, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है कि जिसके ऊपर हमारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है और वो वेबसाइट को पता चल जाता है सो so, अगर आप ए एस पी डॉट नेट यूज करते हो तो ए एस पी डॉट नेट के अंदर ये यूजर होस्ट एड्रेस का यूजर होस्ट एड्रेस प्रॉपर्टी है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की कि सिंपल आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर होस्ट एड्रेस तो ऑटोमेटिक जो क्लाइंट है क्लाइंट मशीन है उसका आईपी एड्रेस हमें रिट्राइव करके वो दे देगा एंड फर्दर हम उसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए लॉग मेंटेन करने के लिए या फिर यूजर को स्पेसिफाई करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं राइट अनदर इज एप्लीकेशन पाथ एंड करंट एग्जीक्यूशन फाइल पाथ एप्लीकेशन पाथ का मीनिंग ये होता है कि कौन सी एप्लीकेशन अभी आप यूज कर रहे हो उसका अगर आपको पाथ चाहिए तो आप ये एप्लीकेशन पाथ प्रॉपर्टी का यूज करके वो पाथ रिट्राइव कर सकते हो बिकॉज बहुत सारी ऐसी प्लेसेस होती है कि जहां पे हमें ये एप्लीकेशन पाथ की जरूरत पड़ती है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई रिसोर्स पर्टिकुलर फोल्डर में से रिट्राइव करना है जो मेरे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है तो वहां पे मुझे पूरा एप्लीकेशन पास टाइप करने की जरूरत नहीं है मैं ये एप्लीकेशन पास प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी का यूज करके वो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ राइट अनदर इज करंट एग्जीक्यूशन फाइल पाथ करंट एग्जीक्यूशन फाइल पाथ मतलब एप्लीकेशन में करंटली कौन सी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है फॉर एग्जाम्पल कल हमने वेबसाइट क्रिएट की थी दैट इज फर्स्ट वेबसाइट ई उसके अंदर हमने पेज क्रिएट किया था दैट इज डिफॉल्ट डॉट ए आप एज्यूम करो कि हमारे पास वही एप्लीकेशन के अंदर दैट इज वही वेबसाइट के अंदर दूसरा पेज भी है तो मे बी पॉसिबल कि करंटली हम सिर्फ ये डिफॉल्ट डॉट ए पेज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं राइट right? तो वहां पे मुझे जानना है कि उसका पाथ क्या है तो मैं ये करंट एग्जीक्यूशन फाइल पाथ प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ राइट गुड नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज दैट सिंपल फाइल पाथ 
अभी तक हमने देखा दैट इज एप्लीकेशन पाथ करंट एग्जीक्यूशन फाइल पाथ अब जो प्रॉपर्टी है दैट इज फाइल पाथ फाइल पाथ प्रॉपर्टी हमें वो फाइल का पाथ रिटर्न करेगी कि जिसके ऊपर करंटली हम वर्क कर रहे हैं अगेन आई रिपीट जिसके ऊपर करंटली हम वर्क कर रहे हैं मे बी पॉसिबल कि जो फाइल हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो फाइल डिफरेंट हो सकती है एंड जो फाइल के ऊपर हम अभी वर्क कर रहे हैं वो फाइल डिफरेंट हो सकती है तो दोनों जगह पे हमें डिफरेंट फाइल पाथ मिलेंगे और अगर मुझे करंटली वर्किंग में जो मतलब फाइल के ऊपर वर्क कर रही हूँ उसका पाथ चाहिए तो मैं फाइल पाथ प्रॉपर्टी से वो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ राइट नेक्स्ट इज एच टी टी पी मेथड एस वी है ऑलरेडी सीन कि जब हमने एच टी टी पी प्रोटोकॉल के बारे में ब्रीफिंग देखा था तब मैंने आपको बताया था कि एच टी टी पी प्रोटोकॉल के अंदर बहुत सारी मेथड अवेलेबल है एंड इफ आई वॉन्ट टू नो के अभी करंटली कौन सी मेथड यूज हो रही है राइट right? तो ये एच टी टी पी मेथड प्रॉपर्टी का यूज करके वो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ नेक्स्ट अगर मुझे जानना है कि यूजर का करंट ब्राउजर क्या है बिकॉज जैसे हमने देखा था कि हम ब्राउजर के अकॉर्डिंग हम हमारा एच टी एम एल पेज रेंडर कर सकते हैं तो अगर आई ब्राउजर है तो मुझे डिफरेंट पेज मतलब डिफरेंट टेक के हिसाब से पेज रेंडर करना है क्रोम है ओपेरा है राइट सो इट मे बी पॉसिबल के डिफरेंट ब्राउजर के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट वे में पेज रेंडर करना है तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि क्लाइंट का ब्राउजर कौन सा है राइट right? तो वो रिक्वेस्ट करने के लिए मैं ये ब्राउजर प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी विद इन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज यूजर एजेंट अगर मुझे यूजर के कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या यूज कर रहा है तो मैं ये यूजर एजेंट प्रॉपर्टी का यूज करके रिक्वेस्ट कर सकती हूँ इन शॉर्ट स्टूडेंट्स हम ऐसा कह सकते हैं आईपी एड्रेस से लेके हम यूजर के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग हम जान सकते हैं बाय सिंपल प्रॉपर्टीज विच आर अवेलेबल इन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट राइट सो स्टूडेंट्स दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट राइट कि जो इसका यूज करके आप बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकते हो राइट right? Now the last thing within request object is methods of request object, right? So first method is binary read, right? As the name says, हमने response object में देखा था binary write. तो अगर ये request object है, तो हम यहाँ पे use करेंगे that is binary read. अब ये binary read का use करके हम क्या retrieve कर सकते हैं? Obviously, अगर हमें जो भी data server को send हुए हैं राइट अगेन आई रिपीट क्लाइंट मशीन से जो भी डेटा सर्वर को सेंड हुए हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट राइट तो वो सारे डेटा अगर हमें रिट्राइव करने हैं तो हम ये बाइनरी रीड मेथड का यूज कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली वो सारे जो भी इंफॉर्मेशन होगी सारी वैल्यूज होगी वो एरे के टर्म्स में हमें मिल जाएगी राइट सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो भी डेटा क्लाइंट से सर्वर के ऊपर जाते हैं राइट right? वो डेटा अगर हमें रिट्राइव करने हैं राइट right? तो हम यहाँ पे बाइनरी रीड मेथड का यूज कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो बाइनरी राइट में भी पोस्ट मेथड का वहां पे स्पेसिफाई किया था तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट रिक्वेस्ट ही होनी चाहिए राइट नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथड दैट इज मैप पाथ अगेन आई रिपीट मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड इज मैप पाथ ये मैप पाथ मेथड सर्वर ऑब्जेक्ट के साथ भी आपको मिलेगी अगेन आई रिपीट ये मैप पाथ मेथड आपको सर्वर ऑब्जेक्ट के साथ भी मिलेगी राइट ओके ना वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैप पाथ वर्चुअल पाथ पे से अगर मुझे जानना है कि पर्टिकुलर फाइल का फिजिकल पाथ कौन सा है तो मैं ये मैप पाथ मेथड का यूज कर सकती हूँ अगेन आई रिपीट जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि जो भी वेबसाइट्स होती है वो वर्चुअल डायरेक्टरी के अंदर होती है मीन्स अगर वो वर्चुअल डायरेक्टरी है तो वो वेबसाइट का वर्चुअल पाथ होगा लेकिन मुझे जानना है कि पर्टिकुलर रिसोर्स का फिजिकल पाथ कौन सा है राइट right? तो वर्चुअल पाथ पे से अगर मुझे फिजिकल पाथ रिट्राइव करना है तो मैं ये मैप पाथ मेथड का यूज करके वो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ राइट right? so that's why i have told that this is the important method of request object and the same method is also available with server object right so students this is all about the request object ki jiske andar humne dekha 
उसके कलेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल की ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है उसके कलेक्शन कौन कौन से है प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है एंड मेथड कौन कौन सी है 